लवर्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी मॉर्निंग क्लासेस सो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के साथ में लेकर के विज्ञान के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और खतरनाक क्वेश्चंस और मैं आपको बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही चैप्टर से हैं जहाँ से जो है हर बार उस चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से हैं तो आज के इस क्लास में हम लोग उस एक पार्टिकुलर चैप्टर को जो है कवर करेंगे तो यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में अगर आने होंगे तो इससे बाहर जो है कहीं नहीं जाएगा तो यदि आप जो है तीस क्वेश्चन में से बीस बिल्कुल सही कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके विज्ञान की तैयारी जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास बन रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके और साथ में जो वीडियो पर नया कैंडेट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेलाइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा जब भी कोई नया क्लास है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और स्टूडेंट्स इस जो है वीडियो का मैंने पी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यदि आपको पी डाउनलोड करके पढ़ना है याद करना है क्वेश्चन तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास लोग मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको दो से तीन सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने के लिए ठीक है सो चलिए आज के इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जस्ता के ऐसा है तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जस्ता का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिंक ब्लेडर ऑप्शन बी बाक्साइड ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सीनावार चलिए मैं आपको बता दूँ कि इनमें से जो जस्ता का ऐसा है वो आपका जिंक ब्लेडर ठीक है याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पे एनोड पे कौन सी गैस जमा होती है तो भाई लोग आपको बताना है कि जब हम लोग एलुमिना का विद्युत अपघटन करते हैं ठीक है तो उस समय एनोड पे कौन सी गैस जमा होती है जरा बताइए मुझे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है जब हम लोग एलुमिना का विद्युत अपघटन करते हैं तो उस समय जो है एनोड पर हमारा ऑक्सीजन गैस जमा होता है ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पात में कितना प्रतिशत कार्बन है आपको बताना है कि इस बात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है ठीक है ऑप्शन ए तीन परसेंट ऑप्शन बी चार परसेंट ऑप्शन सी दो परसेंट और ऑप्शन डी पाँच परसेंट जरा आंसर सोचिए आप लोग चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात में जो है टोटल दो परसेंट कार्बन होता है ठीक है कितना दो परसेंट नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि इनमें से जो है चारों ऑप्शन में से कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ठीक है मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है तो कौन सी धातु है वो तो वह है आपका सोना ठीक है गोल्ड ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा धातु जल में डालने पे तैरने लगता है देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनमें से कौन सा धातु जो है जल में डालने पे तैरने लगता है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑप्शन बी निकेल ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी पोटेशियम चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग कैल्शियम को जल में डालते हैं ठीक है तो वो तैरने लगता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के टुकड़े से वे पतले तार खींचे जा सकते हैं या धातु के किस गुणधर्म के उत्तरदायी हैं तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ जब मैं साइंस का सिलेबस करा रहा था आप सभी को ठीक है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था तो अगर अभी वो क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तैयारी बेहतर करनी है नेवी एम का तो मैंने सभी वीडियोज़ का प्ले बना दिया आप जा करके चैनल के अंदर देख सकते हैं ठीक है साइंस का पूरा जितना भी सिलेबस वाइज वीडियो दिया है सबका प्ले है तो जरा बताइए मुझे अगर हम किसी धातु को पतले तार में खींच लेते हैं तो धातु के जो है उस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं तो उस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं तन्यता ठीक है ये उसकी तन्यता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अधातु चमकीला है ऑप्शन ए कार्बन ऑप्शन बी आयोडीन ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी ब्रोमीन चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो ब्रोमीन होता है ना वो चमकीला होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उषमा का तो धातु के बर्तन में खाना क्यों बनाया जाता है क्योंकि वो उषमा का क्या होता है ऑप्शन ए सुचालक है ऑप्शन बी अर्धचालक है ऑप्शन सी कुचालक और ऑप्शन डी चालक और सुचालक दोनों है तो मैं आपको बता दूं कि धातु के बर्तन में जो है हम लोग खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उषमा का सुचालक है ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ जो है अभिक्रिया करती है
जरा बताइए मुझे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आयनिक यौगिक के गलांक और कथनांक हमेशा उच्च होते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मैग्नीजियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह हैं तो मैग्नीजियम के दहन से कौन से उत्पाद बनते हैं ऑप्शन ए अमलीय हैं ऑप्शन बी उदासीन है ऑप्शन सी छारी हैं और ऑप्शन डी है सभी तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीजियम के दहन से जो है जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं वो आपके छारी होते हैं ठीक है क्या होते हैं छारी होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है आप लोग जो है कक्षा आठ से ही पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को तो किस धातु को इन तीनों में से जो है सॉरी इन तीनों में से किस धातु को जो है आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं तो वो है हमारा सोडियम ठीक है सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण बनाने वाले सोना होता है तो आभूषण बनने वाला सोना जो है कितने कैरेट का होता है ऑप्शन नंबर ए बाईस कैरेट ऑप्शन बी चौबीस कैरेट ऑप्शन सी सोलह कैरेट और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो है तेईस कैरेट तो बताइए जरा मुझे कि जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है तो वो होता है आपका बाईस कैरेट का कितने का होता है बाईस कैरेट का ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है स्टूडेंट्स तो शुद्ध सोना आपका चौबीस कैरेट का होता है ठीक है नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है शुद्ध सोना के लिए सही है और ऑप्शन नंबर ए जो है आभूषण बनाने वाले सोने के लिए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर तथा कापर उषमा के आपको बताना है कि सिल्वर और कापर उषमा के क्या हैं सबसे अच्छे चालक हैं ऑप्शन बी कम चालक हैं ऑप्शन सी अचालक हैं और ऑप्शन डी सबसे अच्छे कुचालक हैं चलिए मैं आपको बता दूं कि सिल्वर और जो आपके कापर है ना ये आपके उषमा के सबसे अच्छे चालक हैं ठीक है क्या है उषमा के सबसे अच्छे चालक हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है तो इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है तो वो है आपका मरकरी ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है आप लोग ये कक्षा आठ से ही पढ़ते आ रहे हैं मरकरी जो है द्रव्य अवस्था में पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं तो किस धातु को जो है हम लोग किरोसिन में डुबा के रखते हैं तो हम लोग सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा के रखते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है ठीक है क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी धातु जो है सॉरी अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है तो इनमें से कौन सी अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है ऑप्शन ए सल्फर ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस और ऑप्शन डी है आयोडीन तो इनमें से कौन सी धातु जो है हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो है हम लोग किसे डुबा कर रखते हैं श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं किसे श्वेत फास्फोरस को ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है तो इनमें से कौन सी धातु जो है तार के रूप में उपलब्ध होती है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑप्शन बी मैग्नीजियम ऑप्शन सी कापर और ऑप्शन डी लेड ठीक है काफ़ी आसान क्वेश्चन है तो हम लोग आसानी से कापर को क्या कर सकते हैं तार में ढाल सकते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूपरपट्टी ठीक है मैं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन सी हैं तो भूपरपट्टी में कौन सी धातुएं जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं ऑप्शन ए ए जी ऑप्शन बी एम जी ऑप्शन सी ए एल और ऑप्शन डी जिंक ठीक है क्या है सिल्वर मैग्नीजियम एल्यूमिनियम और जिंक इनमें से कौन सा धातु जो है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ए जो है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन अधातु है तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है अधातु है ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सोना तो इनमें से कौन सा जो है अधातु है तो है आपका हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन अधातु है लेकिन इसे जब आप लोग प्रियाडिक टेबल देखेंगे तो इसे जो है हम लोग किसके साथ में रखते हैं मेटल्स के साथ में रखते हैं ठीक है तो इसका कारण भी आप लोगों ने नाइन टेंथ में पढ़ा ही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं ऑप्शन ए पीतल ऑप्शन नंबर बी ड्यूरालुमिन ऑप्शन नंबर सी कांसा और ऑप्शन नंबर डी सुल्ड तो जरा बताइए इस जो है क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हम लोग जो है ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं जरा बताइए तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ताम्र और जो है किस चीज़ का है ये मिश्र धातु ताम्र और टीन के जो है मिश्र धात
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है द्रव्य होता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं क्या कहते हैं सोल्डर ठीक है आप नंबर डी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सारे क्वेश्चंस देखिए ऑलरेडी मैं जब सिलेबस करा रहा था उस समय मैंने जो है डिटेल में पढ़ाया था ये सारी चीज़ें ठीक है आपको पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो फिर जा करके क्लास देख लीजिएगा दो क्वेश्चन जो है हर बार यहाँ से पूछा जा सकता है पूछा जाता है जा नहीं सकता है ठीक है और साथ में स्टूडेंट्स यदि आप हमें टेलीग्राम पर नहीं फॉलो करते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है ठीक है तो आप जा करके हमें वहाँ पे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे डेली मैं कुछ ना कुछ नया दे रहा हूँ पीडीएफ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर लिंक काम नहीं करता है कभी कभी ऐसा होता है टेलीग्राम का लिंक जो है अक्सर काम नहीं करता है तो आप जा करके टेलीग्राम पर नॉर्मली जो स्टैंड अप क्लासेस सर्च करेंगे तो मेरा चैनल वहाँ पर आ जाएगा और डिस्कसन ग्रुप भी है उसे भी ज्वाइन करके आप जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में हज़ारों स्टूडेंट्स हैं डिस्कसन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढ सकते हैं ठीक है और वहाँ पे मैं भी आप सभी से हमेशा बात करते रहता हूँ ठीक है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा ठीक है स्टैंड अप क्लासेस के नाम से आई है नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अप्रूप अधिक कठोर होता है तो कार्बन का कौन सा अप्रूप सबसे अधिक कठोर होता है जरा बताइए मुझे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हीरा होता है ये कार्बन का ही रूप है ठीक है अप्रूप है और ये क्या होता है ये सबसे कठोर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है आपको बताना है कि यदि हम लोग कापर को वायु में जलाएं तो कौन सा यौगिक बनेगा जरा बताइए मुझे आप लोग के पास जो है टाइम है आंसर सोचने के लिए चलिए मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग कापर को वायु में जलाते हैं तो उस समय कापर ऑक्साइड बनता है ठीक है यानी जो है ऑक्सीजन के साथ में कापर रिएक्ट करके कापर ऑक्साइड बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका क्या है तो सिलिका क्या है ऑप्शन नंबर ए उपधातु है ऑप्शन नंबर बी धातु है और ऑप्शन नंबर सी अधातु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तो सिल्का क्या है तो सिल्का उपधातु है ठीक है क्या है उपधातु अब जो है उपधातु क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिसे हम लोग मेटोलाइड्स कहते हैं ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे जो है धातु जिनमें ठीक है ऐसे मेटल्स होते हैं ये उपधातु ठीक है जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण मौजूद होते हैं ठीक है तो इन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड्स और हिंदी में कहते हैं उपधातु ठीक है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ठीक है धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है या धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ तो धातुओं को जो पीट करके पतली चादर में ढालने के गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं जरा बताइए मुझे तो देखिए उस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं आघात वर्ध्यता क्या कहते हैं आघात वर्ध्यता ठीक है आप नंबर बी जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी मिस्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं तो यदि किसी मिस्र धातु में जो है एक धातु पारद है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उस जो है तो, टोटल मतलब उस मिस्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे तो उस मिस्र धातु को हम लोग कहेंगे अमलगम क्या कहेंगे अमलगम ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्या कहेंगे अमलगम कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो यदि हम लोग जो है लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराएं तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा जरा बताइए मुझे ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस ऑप्शन सी अमोनिया गैस और ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस तो कौन सा गैस जो है उत्पन्न होगा लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराने पर तो उसमें आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है तो इनमें से कौन सा जो है गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं पाया जाता है तो वह आपका जल में विलयता का गुण जो है प्राय जो है कार्बनिक यौगिक में नहीं पाया जाता है सो so, आज के क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस और जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है पीडीएफ दे दिया है आप लोग डाउनलोड करके फिर इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे हर बार दो क्वेश्चन आते हैं और इसी के अंदर से ही आएंगे मैं बिल्कुल कन्फर्म कन्फर्म हूँ हंड्रेड परसेंट से क्वेश्चन आएंगे ठीक है सो so, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएगा आप लोग लाइक नहीं करते हैं ये आप लोग की कमी है ठीक है अप्रिसिएट किया कीजिए मैं आपको बेस्ट वीडियो दूंगा बेस्ट तैयारी कराऊंगा आपके एग्जाम की और प्लीज़ आप लोग भी अपने मन से जो है दो घंटे बैठ के पढ़ लिया कीजिए क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स कंपटीशन दिनों दिन जो है टफ होते जा रहा है यदि
अगली बार ऐसी वीडियोज पाने के लिए धन्यवाद